ప్రభు అయిన యేసునామంలో మీకందరికి స్వాగతం రండి మన మందరం నిలబడి మన దేవునికి ప్రభు అయిన యేసునామంలో ప్రార్థిద్దాం పరలోకు వందిన మా తండ్రి ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి వందిన మా తండ్రి నేను ఆరాధించడానికి నీ సన్నిధిలో చేరడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన విశేషమైన దయను బట్టి నీ కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభా మాతో ఉన్న మా తండ్రి నీ నామాన్ని ఘనపరచుకో అవంత నీ నామాన్ని మహింపరచుకోమని అడుగుతున్నాను నీ సన్నిధిలో చేరి నేను ఘనపరచడానికి మేము కూడి ఉండగా నీ విశేషమైన దయ జాలిక నిగ్రహం మా పైన చూపించుకుని అడుగుతున్నాం ప్రభా లోకంలో తెగులు ఉన్నది లోకంలో కలవరం ఉన్నది నాయన సమస్య ఉన్నది అయితే అన్ని సమస్యల నుంచి అన్ని రకాల తెగుల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడుతున్నవాడు నేటి వరకు సజీవులుగా క్షేమంగా మమ్మల్ని ఉంచినవాడు నీవే రాజా నీ కొందరు ఇంకను కూడా నీ అక్కడ వరకు కూడా ప్రభా ఈ క్షేమాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుకుంటున్నాం ప్రియ తండ్రి నీ కొందనాల తండ్రి లోకంలో ఎవరికి లేని భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చావని ఆయన అదేవిధంగా ఈ భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలని ఎదురు చూస్తున్నామని ఆయన నీ కొందనాలు ప్రభా నీ కొందనాలు ప్రభా లోకంలో ప్రతి ఒక్క మనిషికి సహాయం చే నిపుణులకు అందరికి సహాయం చేయమని అడుగుకుంటున్నాం ప్రభా నీ జాలి కనికరం నిపుణులకు అందరి పైన చూపించమని అడుగుకుంటున్నాను ప్రభా అదే అదే విధంగా లోకంలో ప్రతి ఒక్క మనిషికి సహాయం చేయమని అడుగుకుంటున్నాం ప్రియ తండ్రి నీ కొందనాలు నీ సన్నిధిలో మేము కూడి ఉన్నాం ఆయా స్థలాల్లో మేము అందరూ కూడి ఉండగా నేను ఆరోగ్యం తెస్తుండగా నీ జాలి కనికరం మా పైన చూపించు అవును తండ్రి నిన్ను ఆరాధించడానికి మనసారా నిన్ను ఆరాధించడానికి ఆరోధనలు పాల్గొనడానికి నీకు వందన మాకు తెలుస్తున్నాం ప్రభా మాకు సహాయం చేయమని అడుగుకున్నాం ప్రభా అంతేకాకుండా ప్రభా నీ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి అవును తండ్రి స్థిరమైన మనసు అనుగ్రహించు ఎదురుబడి ప్రతి ఆటంకాలు తొలగించమని ఏడుకుంటున్నాం ప్రియ తండ్రి దూరపరచమని ఏడుకుంటున్నాం ప్రభా నీకు వందన సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు నీవే పొందుకోమని ఏడుకుంటున్నాం ప్రభా ఎవరైతే ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారో స్వస్థత కోసము అనేక రకాల మేళ్ళ కోసం ఎదురు ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళకందరికీ అనుగ్రహించమని ఏడుకుంటాం ప్రభా ఇదే ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని మేము ఆరాధిస్తుండగా అన్ని శక్తిని బలపరచు బయలుపరచమని ఏడుకుంటాం ప్రభా కనుపరచమని ఏడుకుంటున్నాం ప్రభా నీకు సాధ్యునిది ఏమి లేదు తండ్రి జాలికల దైవ మా సర్వశక్తివంతుల పేరు మహింపరచుకోమని ఘనపరచుకోమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా నా జరిగేడని ఏసునామం నేను వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆ మేన్ ఆ మేన్ ఆ మేన్ ఈ సమయంలో మనం పాటలు పాడే దేవుని ఆరాధించదాం మన దేవుడు స్థుతులకు అర్హుడు స్థుతులకు పాత్రుడు మనం ఆరాధిస్తుండగా మనం ఆరాధించగా దేవుడు మన ఆరాధనల పైన ఆసీనుడయ్యే దేవుడిగా ఉన్నాడు హాలెలుయ్య దేవుని ప్రజలు ఇస్రాయలీలు చేసే స్తోత్రముల మీద ఆయన ఆసీనుడయ్యేవాడు అంటే కూర్చునేవాడుగా ఉన్నాడు అలా లూయ ఈ సమయంలో ఈ సమయంలో మీరు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ మాతో పాటు మీరు ఆరాధిస్తుండగా దేవుడు మేము మీతో ఉంటున్నాడు అండి అలే లూయ అలే లూయ దేవుడు గొప్పవాడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు ప్రతి విధ పరిస్థితి దేవుడు చూస్తున్నాడు ఏ పరిస్థితి కూడా ఏ పరిస్థితి కోసం మనం దిగులు పడిన అవసరం లేదు మన చింత యావత్తు ఏ సమయ ఏ సమయ మీద మనం మోపిన సమయంలో మనకి దేవుడు సహాయం చేసేవాడుగా ఉన్నాడు ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ అలా లూయ
పాట మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను పాట చాలా బాగుందా ఎస్ నిజంగా పాట చాలా బాగున్నది ఎందుకంటే మన దేవుడిలోనే మనం ఉత్సాహించాలండి హాలెలుయ్య ఈ లోకం ఎన్నింటిలోనే ఉత్సాహించింది ధనంలో ఉత్సాహపడింది అంతేకాకుండా బలంలో ఉత్సాహపడింది అంతేకాకుండా అతని ఆ మానవ బలంలో ఉత్సాహపడింది ఏమైనది లోకానికి లోకములు తెగులు పట్టి లోకమంతా అంతరించిపోతుంది వాళ్ళ ఇల్లు ఎంతో మంది అంతరించిపోయారండి అయితే మనం ఏ శైలో ఉత్సాహించాలి హాలెల్లుయ్య ఆలెల్లుయ్య మన దేవుడు సర్వశక్తివంతుడు ఆయన మహోన్నతుడు ఆయన మహాఘనుడు హాలెల్లుయ్య ఈ పాట నచ్చినట్లయితే మరొకసారి మీకోసం పాడతాం హాలెల్లుయ్య ఇప్పుడు అందరం కలిసి పాడండి మా అందరితో కలిసి పాడండి హాలెల్లుయ్య హాలెల్లుయ్య
ప్రభువా నీకు వందనాలు తండ్రి నీవు మహోన్నతుడు మహాఘరుడవని ఆయన సమస్తాన్ని మించిన వాడు తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి నీ అప్ నీ పిల్లల పట్ల నిన్ను నమ్మిన వారి పట్ల ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసేవాడు అయిన సర్వశక్తిమంతుడు తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా నీకు వందనాలు నీవు మహోన్నతుడు మా ఆరాధనల మీద ఆసీనుడైనే దేవుడు అయ్యా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా ఆలెల్లుయా 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 ప్రభా ప్రతి సమయంలో నీ కృప మాకు చాలినది నాయన నీ అపార్మెంట్ దయ మా మాకు చాలినది నాయన నీకు వందనాలు తండ్రి నీ జాలి కనికరం మాకు చాలు రాజా నీకు వందనాలు తండ్రి నీ కృప మాకు చాలు చాలు ఏసయ్యా ప్రభువా నీ కృప మాకు చాలు తండ్రి నీకు వందనాలు అయ్యా నీకు వందనాలు నీకు వందనాలు ఏసయ్యా నీకు వందనాలు తండ్రి ఆలెలుయా దేవా నీ కృప నాకు చాలని మన దేవుని పాడుతా ఉంది ఎడారిలో మనం పయనించిన ఎండమావులు ఎదురైనా సరే ఏదేమైనా ఎవరేమన్నా అలి లూయ అలి లూయ అలి భీకరమైన తుఫాను వచ్చినా ఎటువంటి కరువు వచ్చినా ఆకాశం నుంచి ఏమి ఊడిపడ్డా ఏమి జరిగినా సరే ఏసు ప్రభు కృప మనకు చాలు హాలి లూయ ఏసయ్య నీ కృప నాకు చాలు అని మనం పాడదాం ఏసైకి ఆయనకి చెబుదాం పాట ద్వారా ఏసైకి మనం చెప్దాం అండి హాలి లూయ హాలి లూయ నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ కృప నాకు చాలు ప్రభువా నీ కృప నాకు చాలు చాలినది ఆయన కృప ఎడ తెగనిది ఆలె లూయా ఆలె లూయా దేవుడు శాశ్వతమైన వాడు ఆయన కృప నిత్యం ఉంటుందండి ఆలె లూయా అలా ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా ఎటువంటి ఎటువంటి కరువు వచ్చినా సరే ఏది లోటు ఏర్పడినా ఏసు ప్రభు యొక్క కృప ఏ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా లోటు కానే కానే కాదు ఆలె లూయా మహోన్నతుడా సర్వశక్తి మంత్రా అవును తన శాశ్వతమైన నీ కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నీ దయను బట్టి కనికరాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు 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 వందనాలు
ఎక్కువ పాట పాడమని దేవుడిని మహింపరచుతా ఏసైకి ఉదయం వేళలో ఏసైకి మనం స్థుతులు చెల్లించాలండి వైకు జామున ఏసైకి మనం స్థుతులు చెల్లిద్దాం ఆ నెల్లు ఇంతవరకు స్థుతి చెల్లించకపోతే ఇక్కడ నుంచి అయినా మనం ఏసైకి వేకువ జామున స్థుతులు చెల్లిద్దాం స్తోత్ర బలలు ఏసైకి అర్పిద్దామండి సర్వశక్తి మంత్రైన వాడు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనల్ని చూచే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు శాంతినిచ్చే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అండి శాంతినిచ్చేవాడానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి దయనిచ్చేవాడానికి వందనాలు తండ్రి అవును ప్రభు నీకు వందనా నీ కృపను బట్టి వందనాల జాలిని బట్టి వందనాలయ్యా ప్రభా ఈ కరోనా సీజన్ లో కూడా ఈ కష్ట కాలంలో కూడా మాతో నీ ఉన్నందుకు వందనాలి ఎంతో మంది అంతరిస్తున్నారు ప్రతి రోజు ఎన్నో వేల మంది చనిపోతున్నారు అయితే నీ కృప మాతో ఉంచి సజీవులంగా మమ్మల్ని ఇంతవరకు ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు వేసయ్యా వందనాలు 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 వందనాలు
ప్రతి ఒక్కరు దేవుడిని అడుగుదాం అందరూ అడుగుదాం అందరూ అడుగుదాం ప్రభు నా దోషాలు క్షమించు నా పాపాలు క్షమించు పవిత్ర పరచు వేసయ్యా శుద్ధీకరించేసయ్యా అని ప్రతి ఒక్కరు అడుగుదామా ప్రతి ఒక్కరు అడుగుదామా ఏసే సన్నిధులు ఏసేకి మొర్ర పెడదామా ఆయనకి మొర్ర పెడదామా హరి ఆయన మన పాపాలను క్షమించడానికి సమర్థుడిగా ఉన్నాడు ఓ ఆలెల్లుయా నన్ను కడుగు ఏసయ్యా నీ రక్తంతో నన్ను కడుగు అని అందరు అడుగుదామా కరించు ప్రభు నా పాపమును కడి పవిత్ర పరచు ప్రభు నా దోషమును క్షమించి అందరం దయచేసి చెప్తాం శుద్ధి కరించు ప్రభు నా పాపమును కడిగి పవిత్ర పరచు ప్రభు నా దోషమును క్షమించి ఏసయ్యా బండను బద్దలు కొట్టే సుత్తె వంటిది ఆయన మన హృదయాలని బద్దలు కొట్టగలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు మన ఆత్మ ప్రాణము దేహముల్లో కూడా దూరుకోపోగలిగిన శక్తి కలిగినది ఏసై నామం రెండు అంచులు గల ఖడ్గము పదునైన ఏ ఖడ్గము కంటే అతి పదునైన ఖడ్గము ఏసై వాక్యము ప్రతి దాన్ని ఆత్మను ప్రాణాన్ని శోధించే అది దేవుని ఆహ దేవుని వాక్యం అండి ఈ సమయంలో ప్రార్థిద్దాం మనం అందరు కళ్ళు మూసుకుని ఉండగా అందరు ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకుని ఉండగా వాక్యం అయితే ప్రార్థిద్దాం వాక్యం ద్వారా ఏసైనాతో మాట్లాడాలి ఏసైనాతో మాట్లాడిన అందరూ ఎదురు చూద్దాం ఆలెల్లు అల్లి మన మధ్యలో ఉన్న పాస్టమ్ గారు ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు ఈ సమయంలో వందనాలు పరిశుద్ధుడా నేను స్థుతిస్తున్నాను మై పరిశ్రాంతా అండి మంచివాడా గొప్పవాడా నీకు స్తోత్ర పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు చక్కటి సమయం కొరకు వందనాలు ఇంతవరకు నిన్ను పాడి స్థుతించి గణపరిష్టకు ఇచ్చిన కృపణ బట్టి వందనాలు స్తోత్రం తండ్రి 
ayah ni ke bandar nalu, ini nolot tu perawan yang setin cina acah le datang ni, ini dekannya nukar ini perawas tu tulak, stotra lu patro dega warna datang ni, manci wara ini datang ni, naya na stotra stotra cili ni wakil, ah bodi cipotin das ni perawan naya na, ni silo jadi marugu jessica mana, ini ratah mata kapam ni beri kunci, pasti dat mana dewa das ni tu orang datang ni, mir mata mat lad mana beri kunci naya, ayah tani wakil baru le bayi le perit cuma ni beri kunci naya, kurang guna wara ni mir lewa nanti anda ya ayah tani setot raya, udah yang mula bahad pada mana wadah aja mani, lahir apa aja mani beri kunci nani, wakil mau ayah jiwa mau kalung di pah, jiwa mau kalung wakil mau tanding, renda anci kat dua mandi deh nai nasi setot raya prawa, esaya ni kuhan danal, ni resuti ga mata mat lada mani, ni pajal ta mat lada mani, gapa kahne cehi mani, das ni renda anci lah atma tu nimpa mani beri kunci nani. Abisnya itu tak nipai ya, sama macam, prabawa sama macam itu, nana itu tak nipa mana yang ada kunci, kerap itu kari kiri itu tak nipai asal itu cuma, esok nama lari cuma itu. Hallelujah. Ini sama lalu, mana sanggah kapan, pasti garu. Daniel pastor yang mana wak ke sana desa mana yang disitu ni ka, anda ramai pun pernah lah, bayi begitu lagi lagi, gop itu cukup tu mana munda, ye sehi mana tu mat lete dewa orang na dandi, Hallelujah, manusia lo yang melihat dandi, manusia susun cina ye sehi lo ni mana di, ayer samarstan susun cina wadu, manusia lo na abisnya kinci wadu, Hallelujah, Hallelujah, mana anda ramai pernah, wak ini sedega winda. Wajah disturbance ini adalah nasare, dah ni mana? Televisi apa kerja betesi? Mana ye sewa kerja sedih kau ini dam? Dewa mana kutub mana ki? Dah cium cium mail mana pondu kau dam? Halilu, ya baru kau dah dayce sese, ati itu melalui kau. Dewa orang ati itu melalui tu. Eka kerja dengan wakatnya mana susu dewa orang wak kau ini dam? Anjir, dewa orang mana kisah salah hal pondu kau dam? Asli dewa dalam pondu kau dam? Besar sih ini, ye sewa wak kau mana mana sah melalui? Dewa orang mana le dewi ini cewa dengan orang. Ayat nama kita cari ni baru mana perhati perisit itu yesai kita tu, ane ini perisit itu kau cie yesai mana mat lada, gopak kali al dewa cie yesai baru orang nak Hallelujah, anda yang kita boleh cende Hallelujah Yesus nama. Good morning, praise the Lord. Anda yang kita mandi lalu, anda yang bangun nara, dewa ni kita setot ringgal guna ngaca, beri kau deh kalau berada lo, riba orang berada mana mau online lo mana. Mano Dewa ni wakil mano, mana jangan istimewa na Dewa ni cipta mai teh mana mu dulai, wakil tu tarik nundi mana mu arah dan lo mana peralaman cikgu utsu, entuk kan aga ayah kan jenama lo kerana apa aja, pagu istana mana apa aja itu mana rosil lo Dewa ni sanggah kaparika, naya kan kangsi entan aga, ye wakar ke kuna apa dah rakodu ane di naya kan kangsi, kan aga, ye kan karam cipta. Bikan dengar kita lusu, ayakan ni mana bandel lah nadi, biko slide rupa lo anjing cepat tuh di, dajas miru, dan spastenga miru, dan curan di, dan guru cie cakka, mar cilis kau mana yang pramoto, ina manusia setahu naro, dewa ni ke setot ringgal gun gaka, manch di, iwaya udah ikalah jangan makarukai, manu, sengkia kanda bo, iru wayu wakta wa ajaib mulu ni. Ayat itu nundi, tumbuh jauh cina malah wara ke mana? Cadu ku nama nde. Kaga, prajalu, dewi ni kini moshe kuno, itu virudha maga mata lari. Ii aranya bulu, sahcuta ku, ayub tu lor nundi, miru mama nendu ku rapin citeri. Ikara, aharam ledu, nilu lewu, sabi cara malu leni, ii annamu maku sakya mai nda niri. Anu ku. Yehova, prajal lalu ni kita apa kerana mula ina serpam lalu no pampeno. Abi prajal lalu kerana ga Israel ni lalu aneka lalu cahni poyiri. Kah beti? Prajal lalu Moshe itu kuwci memu Yehova kuno ni kuno virudha maga mata lari pampamu cecitim. Yahova, mama jenun di, ini serpamalanu, talagit cunatlo, ayenanu, wedu kuanamandiri. Mose, prajalakaraku, pranjana cega, Yahova, niu tapa keramaina serpamu wanti, prajamanu cegi inci, 
స్తంభము మీద పెట్టుము అప్పుడు కరవబడిన ప్రతి వాడును దాని వైపు చూచి బ్రతుకునని మోసేకు సెలవిచ్చను కాబట్టి మోసే ఇత్తడి సర్పముకటి చేయించి స్తంభము మీద దానని పెట్టెను అప్పుడు సర్పపు కాడు తినిన ప్రతి వాడు ఆ ఇత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినందున బ్రతికెను దేవుని నామములకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధ తండ్రి నా ప్రభువా ఇది ఉదయ కాల వేళలో నాయన నీ వాక్యమును మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా తండ్రి ప్రభువా నీ యొక్క వాక్కు ద్వారా నాతో మాతో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నా ప్రభువా నీ వాక్కును నా తండ్రి మాకు అందించండి నీ వాక్యమే జీవ ఆహారం నాయన నీ వాక్యమే జీవ జలం నీవే నా తండ్రి మార్గము సత్యము జీవమై ఉన్నావు గనుక నాయన ఈ ఉదయ కాల వేళలో నీ జీవ బాటను మాకు చూపించి నాయన నిత్య రాజమును వారసులుగా చెయ్యమని నీ నామం మాత్రమే గడపరచుకోమని మా ప్రియ రక్షకుడు యేస్ క్రీస్తు దేవ్య రామంలో అడిగి వ్రతంలా అడి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక ఐదు ఆరు వచనాల్లో మనము చదువుకున్నాం కాగా ప్రజలు దేవునికి మోసేకును విరోధముగా మాటలాడి ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు ఐగుప్తులో నుండి మీరు మమ్మల్ని ఎందుకు రప్పించి తిరి అని అంటున్నాడు ఇక్కడ మాకు ఆహారం లేదు నీళ్లు లేవు మేము తెరుచున్న ఈ ఆహారము సవి చారము లేని ఆహారం అయి ఉన్నది అని అంటున్నారు ప్రియమే నా దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ దేవాది దేవుడు వారిని ఏ విధముగా ముందు నడిపించారో ఆ కార్యాలని వారు ఇక్కడ మరచి ఉండడము మనం ఇక్కడ గమనించగలుగుతాం అది మరచిన వారి దేవునికి విరోధముగా వారు సనుగుతూ ఉన్నారు దేవుడు వారికి ఏ వాగ్దానములు చేసి ఉన్నాడో ఆ వాగ్దానములను వాళ్ళు మర్చిపోయారు కనుక దేవునికి విరోధముగా వారు సనుగుతూ ఉన్నారు దేవుడు తన ప్రజలను ఒక దిశగా నడిపిస్తూ ఉంటాడు ఏమిటి ఆ దిశ మనకందరికి తెలుసు వారు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు బానిసలుగా వాళ్ళు బ్రతుకుతూ ఉండేవారు ఐగుప్తు దేశంలో విశ్రాంతి లేని వారుగా హాలిడే లేని వారుగా నెమ్మది లేని వారుగా ఆత్మకు కానీ వారి శరీరములకు కానీ మనసులకు కానీ ఏమాత్రము విశ్రాంతి లేని వారుగా ఎంతో వేదనలో జీవితాలు గడుపుతూ ఉండేవారు దేవాది దేవుడు వారికి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి వారి హృదయంలో ఉన్న ఆ మూలుగును ఆక్రందను ఆలకించిన దేవుడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు అనే ఆయన యొక్క మిత్రులకు ఆయన వాగ్దానం చేసిన వాగ్దానములను ఆయన గుర్తు చేసుకొని వారిని ఐగుప్తు దేశంలోని బానసత్వంలో నుండి ఉడిపించటకే ఆయన దిగి వచ్చి ఉన్నాడు అనేకమైన అద్భుత కార్యములు సూచక్రియలు జరిగించి తన చాపబడిన బాహు చేత వారిని ఆయన విడిపించి ఉన్నాడు తన శక్తిని వారికి ఐగుప్తు ప్రజల మధ్యలో ఆయన కనబరుచున్నాడు ఆయన శక్తి ద్వారా మాత్రమే ఆయన బలము ద్వారా మాత్రమే ఆయన వారిని విడుదల చేసి ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు కత్తి చేత కాదు మానముల చేత కాదు దేవుని శక్తి చేతనే వారు విడుదల పొంది ఉన్నారు అసలు వీరు దేవాది దేవుని యొక్క ఆ యొక్క మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు శత్రు సాతాను వారి యొక్క దిశను డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు వారి యొక్క ధ్యానమును సాతాను మరల్చి వేస్తూ ఉన్నాడు ఆ కారణం చేత ఇక్కడ వారు వారికి బానిస బ్రతుకును వారు మర్చిపోయారు మనం ఇక్కడ ఏడవ అధ్యాయంలోని ఆరవ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నామండి నీవు నీ దేవుడైన యహోవాకు ప్రతిష్ఠిత జనము 
నీ దేవుడైని గోవా భూమి మీద నున్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను ఎక్కువగా ఎంచి నిన్ను తనకు స్వకీయ జనముగా ఏర్పరచుకునను మీరు సర్వ జనముల కంటే విస్తార జనమని ఎగావా మిమ్మల్ని ప్రేమించి మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకునలేదు సమస్త జనముల కంటే మీరు లెక్కకు తక్కువే కదా అయితే దేవుడు మిమ్మను ప్రేమించువాడు గనుకను తాను మీ తండ్రులకు చేసిన ప్రమాణమును నెరవేర్చువాడు గనుకను యహోవా బాహుబలము చేత మిమ్మను రప్పించి దాసుల గృహములో నుండి ఐగుప్తు రాజైన పరో చేతిల నుండి మిమ్మను విడిపించను దేవుడు ఇక్కడ తన ప్రజలతో సెలవిచ్చిన రీతిగా వీరు ప్రపంచంలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి జనముల కంటే ఎక్కువ జనమని ఆయన వారిని ప్రేమించలేదు వారేదో గొప్పవారని వారు ప్రేమించలేదు వారేదో శక్తిమంతులని యుక్తిమంతులని జ్ఞానవంతులని దేవుడు వారిని ఏర్పరచుకొని లేదు అయితే దేవుడు ఎందుకని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు తన దాసుడైనటువంటి అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు అనేటువంటి తన దాసులకు ఆయన చేసిన ప్రమాణము బట్టి దేవుడు వారిని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ప్రేమించి భూలోకంలో ఉన్నటువంటి జనములందరికంటే మిక్కిలి ఎక్కువగా వారిని ఆయన భావించి ఆయన ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నాడు అలలుయా అయితే దేవుని ప్రజలు దాన్ని మర్చిపోయారు దాన్ని మర్చిపోయి వారు ఏమంటూ ఉన్నారు వారికి దృష్టి ఇప్పుడు ఎక్కడికి మళ్ళింది అని అంటే వారి దృష్టి ఆ ఆరం మీదకి మళ్ళింది వారు ఏమని నింద చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మాకు ఆ ఆహారం లేదు నీళ్ళు లేవు అంటున్నారు ఆహారం లేదా వారు అరణ్య ప్రదేశంలో బాల దేవుడు మొదలుకొని నలభై సంవత్సరములు ఆయన ఆకాశం నుండి మన్నాను కురిపించి వారు పోషించాడు కదా వారు మర్చిపోయారు వారు వెంబడించేటువంటి బండైన క్రీస్తుతో మాట్లాడితే వారు దాహము తీరుడు కదా వారు మర్చిపోయారు అసలు వారు ఎక్కడికి వెళుతున్నారో ఆ విషయం కూడా వారు మర్చిపోయారు దేవుడికి వారు వాగ్దానం చేసినటువంటి దేశము ఏ దేశమైనది దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేసిన దేశము ఎలాంటి దేశము పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశము అతి శ్రేష్టమైన దేశము అతి శ్రేష్టమైన దేశానికి దేవుడు నడిపిస్తూ ఉంటే వారు దాన్ని కూడా వారు మర్చిపోయారు వారు అది ఒంటరి వారు అనుకుంటూ ఉన్నారు మోసే వారు నడిపిస్తున్నారు కదా అని అనుకున్నారు అయితే వాస్తవానికి మోసే కాదు సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడే సృష్టి కర్తయే పగల వేళలో మేఘ స్తంభం నందు రాత్రి వేళలో అగ్ని స్తంభం నందు నుండి వారిని స్వయముగా తానే నడిపించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు అది వీరు దేవుని మీద తన దృష్టి ఉంచలేదు వారి దృష్టి ఎక్కడో మరల్చబడి ఉన్నది వారి దృష్టి ఎటు మళ్ళీ ఉన్నది వారి దృష్టి నేడున్నటువంటి పరిస్థితుల మీదనే వారి దృష్టి మళ్ళుకొని ఉన్నది దేవదూతలు తినే ఆహారమును దేవుడు వారికి అందించగా ఇక్కడ మాకు ఆహారం లేదే అని అంటూ ఉన్నారు చూడండి ప్రియులరా మరి వారి యొక్క మత్తి మరుపు ఎలాంటిదో మనం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గమనించగలుగుతాం అంత మాత్రమే కాకుండా వారు ఏమంటూ ఉన్నారు దేవుడు వారికి అనుగ్రహించినటువంటి ఆహారమును గుర్చి వారు బహు తక్కువగా వారు మాట్లాడము మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం ఐదవ వచనంలోని మూడవ లైన్లో మనం ఇక్కడ గమన ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు ఐగుప్తులో నుండి మీరు మమ్మనందుకు రప్పించి తిరిగి 
ఇక్కడ ఆహారము లేదు నీళ్ళు లేవు సవిచారము లేని ఈ అన్నము మాకు అసక్యమైనదని దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి పరలోక దేవదూతలు తిని ఆహారము అంటున్నారు చవి చారములు లేని ఆహారము అనని అంటూ ఉన్నారు దేవుని నామ మనకు మహిమ కలుగును గాక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా ఇక్కడ దేవునికి విరోధముగా వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన ప్రవక్త అయిన మోసేకు విరోధముగా వారు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు వారు దేవుడు వారికి అనుగ్రహించిన ఆహారము ఏమిటి ఆహారము ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారమైన క్రిస్తే అనుదినమును వారు భుజిస్తూ ఉన్నారు దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక వారికి దేవుడు అనుగ్రహించిన మన్న క్రీస్తుకి ముంగర్తుగా ఉన్నది దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక అయితే ప్రియులరా దేవాది దేవుడు ఇవన్నీ గమనిస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన వినడం లేదు కదా ఆయన చూడడం లేదు కదా మోసయ్యే వాయుదురుగా ఉన్నాడు కదా అలా అనుకున్నారు దేవుడు వారికి బుద్ధి చెప్పడానికి ఆ అరణ్యములో ఆ ఎడారి ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఎర్రని సర్పములను దేవుడు వారి మధ్యలోకి పంపి ఉన్నాడు భయంకరమైన విష సర్పములు ఆ యొక్క విష సర్పములు కాడు పడినప్పుడు వారు జ్వరము వస్తుంది కాళ్ళు ఒళ్ళు వాచిపోతుంది ఆ యొక్క విష ప్రభావానికి వారు చనిపోతారు అనేకలు వాళ్ళు చనిపోయారు ఈ పరిస్థితి ఎప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నదో అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు అనేకులు మోస దగ్గరికి వస్తున్నారు అయ్యా మోసే నేను దేవునికి విరోధముగా మేము నీకు విరోధముగా మేము మాట్లాడి మేము తప్పు చేశాము మేము నేరము చేశాము సైతం మమ్మల్ని క్షమించండి ఈ పాములను మా ఎద్దు నుండి తొలగించండి అని దినాతి దినంగా వాడు బ్రతిమలు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు అవును మన జీవితంలో కూడా అనేకమైనటువంటి మేలులు దేవుని ద్వారా పొందుకొని అనేకమైనటువంటి కృపలను దేవుని పొందుకొని కూడా మనం దేవునికి విరోధముగా మనం మాట్లాడే వారముగా మనం ఉన్నామా పాపం అంటే ఏంటి అజ్ఞాతి క్రమమే పాపం విశ్వాసము మూలముగా కానిది ఏదో అదే పాపము కనుక ప్రేమిన దేవుని మనము దేవునికి విరోధముగా మనం ఎప్పుడైతే మనము మాట్లాడతామో అక్కడ విశ్వాసం లేదు కనుక విశ్వాసం కానిది ఏదో అది పాపము దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించి దేవుని విరోధముగా సరుగుతూ ఉండడం కారణం చేత వారి మీదకి దేవుడు సర్పములను పంపి ఉన్నాడు కారణము ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపం వారి పాపమును కొరకైన శిక్షను వారు ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నారు అనేకులు చనిపోతూ ఉన్నారు మొదటి యోహాను పత్రిక మూడవ అధ్యాయములోని నాలుగవ వచనము పాపము చేయు ప్రతి వాడును ఆజ్ఞను అతిక్రమించును ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపము యోహాను స్వాత ఐదవ అధ్యాయములోని పదిహేడవ వచనములో మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాము సకల దుర్నీతియు పాపము నీతి కానిదేదో అది పాపము అని లేఖనం ద్వారా ఒక స్పష్టముగా మనము తెలుసుకుంటున్నాము అంత మాత్రమే కాకుండా రోమా పత్రిక పద్నాలుగు అధ్యాయములోని ఇరవై మూడవ వచనములో అనుమానించేవాడు తిరుని ఎడల విశ్వాసం లేకుండా తిరును గనుక దోషి అని తీర్పునందును విశ్వాస మూలము కానిది ఏదో అది పాపము అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా 
దేవుని యొక్క ప్రజలలో విశ్వాసము సన్నగిలిపోయినది కనుకనే విశ్వాసము కానిదేదో అది పాపము కనుక దేవుడు వారి మీదకి పాములను పంపవలసి వచ్చింది దేవుని ఆజ్ఞను విశ్వసించిన కారణము చేత సనుగుతూ ఉన్నారు కనుక వారి మీదకి దేవుడు సర్పములను పంపించవలసి వచ్చింది దేవుని నీతిని విడిచిన వారై వారు దుర్నీతికి పాల్పడి ఉన్నారు కనుక దేవుని నియమించినటువంటి లీడర్షిప్ నాయకత్వమును వారు తిరస్కరించి దేవునికి విరోధముగా నాయకత్వ విరోధముగా వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కనుక దేవుడు పాములను పంపించి వారికి శిక్షను విధించి ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా మన జీవితంలో ఇలాంటి పాపము ఏదైనా ఉన్నదా ఒకసారి మనము గమనించుకోవాలి దేవుని ఆజ్ఞను తెలిసి తెలిసి అతిక్రమించే వారముగా మనం ఉన్నామా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి రక్షణ విషయములో అనుదిన జీవిత విషయములో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆశీర్వాద విషయములో విశ్వాసము లోపించిన వారముగా విశ్వాసము లేని వారుగా జీవిస్తూ ఉన్నామా అలాగే చెప్పేమైనా దేవుని బిడ్డరా గమనించాలి మన జీవితమును జాగ్రత్త కారణము దేవునికి విరోధముగా మనం శనుగుతూ ఉన్న వేళలో ఆటోమేటిక్గా దేవాది దేవునికి మనం ఉగ్రతను కలుగు చేసే వారముగా మనము ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కనుక దేవుడు వారి యొక్క సనుగులు వారి గొనుగులు వారి యొక్క సనుగులకు దేవుడు కోపించిన వాడై సర్పములు పంపించున్నాడు సర్పముల కాటు చేత అనేకులు చనిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళ కొందరు వచ్చి అయ్యా మోసే మేము నీకు విరోధముగా దేవునికి విరోధముగా మేము పాపము చేసాము వాళ్ళు క్షమించు అని అడిగిన వాళ్ళు మోసే మిక్కిలి సాత్వికుడు దేవుడు మోసేని గురించి సెలవిస్తూ ఉన్నాడు తన ఇల్లంతటిలో నమ్మదగిన వాడు మోసే అంటున్నాడు భూమి ఎందంతటి వారిలో మోసే మిక్కిలి సాత్వికుడు అని దేవుడు మోసేని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు సాత్వికుడైన మోసే దేవుని ఎదుగుచ్చి మళ్ళా అడుగుతున్నాడు దేవా క్షమించండి వారి యొక్క సనగినందుకు నీకు విరోధంగా మాట్లాడినందుకు మీరు నియమించిన నాయకుల గురించి వ్యతిరేకముగా మాట్లాడినందుకు దైత క్షమించండి అని దేవుని సన్నిధానంలో మోసే మరణ విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు వెంటనే మోసే నీ చేతిలో దేవుని కర్ర ఉన్నది కదా తీసుకొని బయలుదేరు అని దేవుడు అనలేదు అలా అనలేదు దేవుని కర్ర ద్వారా ఐగుప్తు దేశంలో అనేకమైన గొప్ప కార్యములు మోసే చేశాడు దేవుని కర్రతో మోసే ఎర్ర సముద్రమును రెండు పాయలుగా చీల్చి ఉన్నాడు అయితే ఆ కర్ర ఇప్పుడు పనికి రాదు మోసే ప్రార్థన ఆలకించినటువంటి దేవుడు ప్రజల మీద కనికరపడి ఆయన జాలిపడి వారికి ఒక ప్రణాళికను మోసేకు దేవుడు బయలుపరిచున్నాడు ఏమిటి ఆ ప్రణాళిక మనం ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాము సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయములో ఎనిమిదవ వచనంలో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మోసే ప్రజల కొరకు ప్రాజ్ఞాన చేయగా యహోవా నీవు తాపకరమైన సర్పము వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభము మీద పెట్టుము అప్పుడు కరవబడిన ప్రతీ వాడును దానివైపు చూచి బ్రతుకునని మోసేకు సెలవిచ్చను కాబట్టి మోసే ఇత్తడి సర్పము ఒకటి చేయించి స్తంభము మీద దాని పెట్టెను అప్పుడు 
సర్పపు కాడు తినిన ప్రతి వాడును ఆ ఇత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినందున బ్రతికెను దేవుని నామమునకు మైమ కలుగును గాక ఇక్కడ ప్రియమైన దేవుని పిల్లరా ప్రజలు పచ్చి తాపు పడిన వెంటనే దేవాది దేవుడు ఎంత కనిపి కనబడే దేవుడు చూడండి అవును ప్రియులరా మన దేవుడు కనికర స్వరూపుడు దయా సమృద్ధి గలవాడు ఆయన మన ఎందు కనికరించి మనల్ని కాపాడే దేవుడు తండ్రి ఏ విధముగా తన కుమారుల మీద జాలి పడినో ఎగోవా తన భక్తులు ఇలా జాలి పడే గొప్ప దేవుడయ్యి ఉన్నాడు కొన్నిమార్లు మనము తప్పిపోయినను కొన్నిమార్లు మనము పొరపాటు చేసినను కొన్నిమార్లు దేవుని విరోధముగా మాట్లాడను సనిగినను అని క్షమించి మనల్ని కరికరించి విడుదల చేసే గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు మోసే దేవుడు చెప్పిన రీతిగానే ఇత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి ఓ స్తంభం మీద దాన్ని నిలబెట్టి ఉన్నాడు సర్పముల చేత కాటు పొందిన వారందరూ కూడా ఆ సర్పమును తేరి చూచారు నిదాని చూచారు నిదానించి చూడగా ఆ యొక్క విషము విరుగుడైపోయింది విషము విరుగుడైపోయింది వారు బ్రతకడం ప్రారంభించారు విషము విరుగడానికి కారణము దేవుడు ఏదో అద్భుతం చేయలేదు ఒక ఈతడి సర్పాన్ని దేవుడు చేయించి స్తంభం మీద దేవుడు పెట్టమన్నాడు ఎవరైతే ఆ యొక్క ఇత్తడి సర్పమును తేరి చూచి నిదానించి చూచారో వారందరూ కూడా బ్రతికారు ఇక్కడ వారు బ్రతకడానికి కారణము ఇత్తడి సర్పము మీద విశ్వాసము దేవాది దేవుడు రాబోవు కాలములో ఆయన ప్రజల మధ్యలో ఏ కార్యము చేయబోతూ ఉన్నాడో ఆయన దానికి ముందుగా తన ప్రణాళిక చొప్పున ఇక ఇతడి తరపును ఆయన చేయించి దాని ద్వారా వారిని ఇక్కడ రక్షించి ఉండడము మనం ఇక్కడ గమనించగలుగుతాం దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగును గాక ప్రియులరా దేవుని యొక్క జవాబు ఇక్కడ నూతనంగా రావడం మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే మన దేవుడు ఒక్కొక్క మారు ఒక్కొక్క రీతిగా ఆయన కార్యము చేసే దేవుడు ఆయన నూతనమైన ప్రణాళికలు మనల్ని నడిపించేటువంటి గొప్ప దేవుడు ఎల్లప్పుడూ పాత పద్ధతినే ఆయన అనుసరించే దేవుడు కాదు ఆయన నూతనమైన జీవమును ఇవ్వడానికి నూతనమైన జనరేషన్ నూతనమైన తరమును కాపాడడానికి దేవుడు నూతనమైన ప్రణాళికను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు అని ఇక్కడ మనము గమనించాలని ప్రేమతో నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా కీర్తనల గ్రంథము ముప్పై నాలుగవ అధ్యాయములోని ఐదవ వచనమును మనం చదువుకుందాం వారు ఆయన తట్టు తేరి చూడగా వారికి వెలుగు కలిగిను వారి ముఖములు ఎన్నడూ లజ్జింపక పోవును దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక అవును ప్రియులరా ఇస్రాయిల్ ప్రజలు ఆయన తట్టు తేరు చూచారు వారి ముఖములకు వెలుగు కలిగింది జీవ వెలుగు కలిగింది అపాయం నుండి తప్పించుకొని వారి ప్రాణములతో వారు బయటపడ్డారు ఈరోజు ఉదయ కాలవేళలో ఆందోళన కలవరము వ్యాధి బాధ నేటి పరిస్థితుల వల్ల కలిగిన ఆలోచన వలన నీకు మనసులో నెమ్మది లేకుండా ఉన్నదా కలవర మీద నిండి ఉన్నావా ఎప్పుడు మరణం వస్తుందో ఎప్పుడు ఏమి జరగబోతుందో అనే కలవరంలో నీవు ఉన్నావా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఈ ఉదయ కాల వేళలో కీర్తన కారుడు చెప్తున్న రీతిగా వారు ఆయన తట్టు తేరి చూడగా వారికి వెలుగు కలిగాను ఇస్రాయేలు ప్రజలు 
దేవుని తేరి చూచారు ఇతడి సర్పమును తేరి చూచారు వారు నడిపించిన ఆ గొప్ప దేవుణ్ణి తేరి చూచారు దేవుడు వారికి ఆశ్చర్యకారము చేసి వారి ప్రాణములను కాపాడి ఉన్నాడు ఈరోజు నీవు దేవుని తేరి చూడగలిగితే ఆయన వైపు నువ్వు తేరి చూడగలిగితే నీ జీవితమును ఆయన మార్చువాడు నీ జీవితంలో నూతనమైన వెలుగును అనుగ్రహించువాడు నూతన శక్తిని అనుగ్రహించువాడు మరణాంధకారమును నిన్ను కమ్ముకోకుండా నిన్ను కాపాడువాడు ఆయన ఆ ఇత్తడి సర్పమును ఆనాటి ఇస్రాయల్ ప్రజలు తేరి చూచున్నట్లుగా యేసును తేరి చూడు దేవుని బడా యేసును తేరి చూడు ఆయనే నీ జీవ వెలుగు ఉన్నాడు అందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకం వచ్చినప్పుడు చెప్పారు నేను లోకమునికు వెలుగునై ఉన్నాను అని ఆయన సెలవు ఇచ్చున్నాడు అవును ప్రేమైన దేవుని ఎట్లారా నీ జీవితము వెలుగుతో నింపబడాలని గాఢాంత కారము తొలగిపోవాలని నూతనమైన వెలుగు నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో నీ యొక్క బంధువుల మధ్యలో కలగాలని నువ్వు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇత్తడి సర్పము ఆనబడినటువంటి ఆ క్రీస్తుని నేడు తేరు చూడు ఆయన నీ జీవితంలో నూతనమైన వెలుగును అనుగ్రహించవాడై ఉన్నాడు మనము కూడా దేవుని కృపను పొందుకున్నాం ఆయన ద్వారా అనేక అద్భుత కార్యాలు ఉపకారాలు ఎన్నో మేలులు మన జీవితంలో మనం పొందుకొని కూడా దేవుని కార్యాలను తేలికగా మనం భావిస్తూ ఉన్నామా దేవునికి విరోధముగా మనం ఒకవేళ సనుగుతూ దేవుని దుఃఖపెడుతూ ఉన్నట్లయితే ప్రియులరా నేడే ఆయన వైపు తేరుచుడు మన జీవితంలో దేవాది దేవుడు గొప్ప కార్యములు ఆయన చేయబోతూ ఉన్నాడు ఆయన నామానికి స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాక కనుక ఈ కవదే కాలువలో నేడే ఆయన వైపు తేరుచుడు నీ వ్యాధి పడకను మార్చివేయుడుకు నీ పరిస్థితులను మార్చివేయుడుకు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడుగా ఉన్నాడు ఆయన కృప కనికిన స్వరూపుడుగా ఉన్నాడు మన మన పాపములు ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన కనికరించే గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు సామెతల గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయములో పదమూడవ వచనములో భక్తుడైనటువంటి సలోమోను ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు అతిక్రమములను తాచిపెట్టువాడు వర్తిళ్ళను వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టేవాడు కనికరము పొందును దేవునికి విరోధముగా మనం ఒకవేళ పాపము చేసిన వారం అయితే నేడు చేయవలసిందల ఒకటే దేవుని ఎదుగు తిరిగి వచ్చుట అదే మనకు క్షేమము అదే మనకు సేఫ్టీ కనుక ఈ ఉదయ కాలవేళలో మన అతిక్రమములు దాచిపెట్టవద్దు దేవుని సన్నిధానములు మనం ఒప్పుకున్నాం మనం ఒప్పుకొని మనం విడిచిపెడదాం భక్తులైన దావీదు కీర్తన గ్రంథము ముప్పై రెండవ అధ్యాయములో ఐదవ వచనములో ఈ విధంగా అన్నాడు నా దోషమును కప్పుకొనక నీ ఎదుట నా పాపమును ఒప్పుకుంటుని యోవా సన్నిధిని నా అతిక్రమములు ఒప్పుకుందు అనుకుంటుని నీవు నా పాప దోషమును పరిగణించి ఉన్నావు మన దేవుడు మన పాపములను పరిహరించే నమ్మదగిన దేవుడు మన పాపములను మన దోషములను మన అతిక్రమములను ఒప్పుకున్నంతనే జాలిపడి మన ఎందు కనికరపడి మనల్ని ఆయన క్షమించి ఆయన కనికరించే గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన నామములకు స్తోత్రము కలుగునుగాక అలలుయా యోగానుసు వార్త మూడవ అధ్యాయము పద పదనాలుగు పదిహేను వచనములలో ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారి అద్దకు నికోదేము అనేటువంటి యూదుల మత గురువు ఒకనాడు రాత్రి వేళలో ఎస్ అయ్యను కలుసుకున్నట్లుగా వస్తాడు వచ్చి ఆయనతో పొగడుతూ ఈ విధముగా అంటాడు అయ్యా నీతో దేవుడు ఉంటేనే కానీ ఈ గొప్ప కార్యములు నువ్వు చేయలేవు అని అన్నాడు దానికి ఏసయ్య జవాబుగా 
ఆయన మారు మనసుని గురించి రక్షణ గురించి యేసు క్రీస్తు ఇప్పుడు వారు స్పష్టముగా ఆయన తెలియజేస్తూ ఈ విధముగా పద్నాలుగు వచనములో ఈ విధంగా సంబోధించడం మనం గమనిస్తాం అరణ్యములో మోసే సర్పమును ఏలాగూ ఎత్తెనో అలాగే విశ్వసించు ప్రతి వాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవము పొందునట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలను అరణ్యములో మోసే సర్పమును ఏలాగూ ఎత్తెను వారికి ఎందుకు ఈ మాటను ఎసయ్య గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి అయిన దేవుని సంకల్పము ఇచ్చడి సర్పమును చేయించడం ద్వారా బయలుపడి ఉన్నది సేమ్ అదే రీతిగా తండ్రి అయిన దేవుడు తన ప్రియ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని పాపము లేని ఏసయ్యను శాపము లేని ఏసయ్యను మన కడుగు ఆయనను పాపముగా చేసి ఉన్నాడు శాపముగా చేసి ఉన్నాడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభువారు పాపము లేని ఏసయ్య మన కరుగు పాపముగా చేయబడ్డాడు ఆయన శాపగ్రస్తుడయ్యాడు ఎందుకనగా మాన మీద వేలాడు ప్రతి వాడిను శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడింది ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు భూమికిని ఆకాశమునికి మధ్యలో వేలాడి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు దేవుని ద్వారా విసర్జించబడిన వాడుగా మనుషుల ద్వారా నెట్టి వేయబడి తిరస్కరింపబడిన వాడుగా ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు మన పాపముల కొరకైన శిక్షను ఆయన శిలువ మీద మనకు బదులుగా శిక్షణ ఆయన అనుభవించి మరణించి మూడవ దినమున తిరిగి లేచి ఉన్న దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలిగిన గాక ఎందుకని ఈ కార్యమును ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు నీ పాపమును పరిగణించడకు ఒక విమోచన ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు నికోదేము ఆ దేవుని ప్రణాళిక నేనే ఆ ఇతడి సర్పము నేనే అన్న విషయాన్ని దేవుడు నికోదేముకు దేవుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు ఆయన నా మమ్మనకు మాయమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అవును ప్రియులారా ఆ ఇతడి సర్పమును తేరి చూచ్చిన వారు ఆ క్షణమందు బతికారు అయితే ఒకనాడు వారు చనిపోయారు మరలా అవును అయితే ప్రభు ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారిని తేరి చూచ్చిన వారు ఆయన విశ్వాసం ఉంచిన వారు ఆయన అంగీకరించిన వారు వారు పొందుకునే జీవం అలాంటి జీవం కాదు ఇది ఎలాంటి జీవమో ఏసయ్యే స్వయంగా చెప్పిన్నాడు అలాగే విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి వాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవము పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలను ఇత్తడి సర్పము అనుగ్రహించిన జీవము కొద్ది కాలమే అయితే ఎస్ క్రీస్తు అని అటువంటి ఇత్తడి సర్పమైన ఎస్ క్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వాసముతో ప్రతి వాడును నిత్య జీవము పొందును శాశ్వత కాలము దేవుని ఇంటిలో జీవించినట్లుగా దేవుడు కృప కటాక్షమును ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు అవును ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ ఉదయ కాలమేళలో దేవాది దేవుని యొక్క కృప మన మీద ఉన్నది ఆయన వైపు మనం తేరి చూద్దామా ఆయన ఎందు ఎస్ క్రీస్తు దేవుని కుమారుని ఎందు విశ్వాసం వచ్చుదామా ఆయన నిదానించి చూచి జీవమును వ్యాధి నుండి విడుదలను పరిపూర్ణ స్వతతను నిత్య జీవమును పొందినట్లుగా దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను ఈ ఉదయ కాలవేళ్ళలో ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు వాక్యము బహు తేటగా సెలవిస్తూ ఉన్నది ఏలయనగా పాపం వలన వచ్చు చేతం మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రిస్తునందు నిత్య జీవము పాపం వలన 
వచ్చు చేతము మరణము అన్నప్పుడు ఏంటా మరణము బైబిల్ గ్రంథంలో పరగణ గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయములోని ఎనిమిదవ వచనంలో బహు తేటగా వాక్యము మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది పిరికి వారును అవిశ్వాసులను అసఖ్యులను నర హంతకులను వ్యభిచారులను మాంత్రికులను విగ్రహారాధకులను అబద్ధకులందరూ అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములో పాలు పొందుదురు ఇది రెండవ మరణము మనం ఆల్రెడీ మనం ముందుగానే మనం చూచాము సర్పముతో కర్రబడిన వారు కొంతమంది చనిపోయారు అయితే ఇతడి సర్పమును తేరి చూచిన వారు నిదానించి చూచిన వారు వారు బ్రతికారు అయితే మరలా ఒకనాడు చనిపోయారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నీవు నేను మనమందరం కూడా ఒకనాడు ఖచ్చితంగా ఈ లోకంలో ఏదో ఒక కారణమున మరణించక తప్పదు అది వృత్తాప్యములో కానీ వ్యాధి వలన కానీ కరోనా వలన కానీ మరి ఏ కారణమునైనా కానీ మరణించక తప్పదు అయితే బహు తేటగా ఆ వాక్యము ఈ యొక్క వాగ్దానమును మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము కనుక ఈ యొక్క శరీరము ఖచ్చితంగా ఒకనాడు మరణిస్తుంది అయితే ఎస్ క్రిస్తునందు విశ్వాసం వచ్చినట్లయితే ఆయన ఎందు విశ్వాసం నీకు నాకు నిత్య జీవమును ఆయన వాగ్దానము చేస్తూ ఉన్నాడు నీవు నేను దేవాది దేవుని సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ నివసించే ఒక గొప్ప భాగ్యమును ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు మరణము అన్నప్పుడు ఏమిటా మరణము రెండో మరణము ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం రెండవ మరణము కానుగా ఏంటి మన ఆత్మ అగ్ని గంధకములతో మండే గుండములో పడవేయబడుతుంది రష్యా దేశంలో సైబీరియా అనేటువంటి ప్రాంతంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరంలో కొంతమంది సైంటిస్టులు పరిశోధన నిమిత్తమై భూమి అంతర్భాగానికి వారు తవ్వుతూ ఉన్నారు డ్రిల్ చాలా దూరము పోయింది 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 చాలా దూరం వరకు వెళ్ళిన తర్వాత అది ఇక త్రవ్వడం లేదు సాధారణంగా అది లూజ్ వదిలేసేసి తిరుగుతూ ఉంది ఆ యొక్క డ్రిల్లింగ్ మిషన్ వాళ్ళ దానిలో నుండి ఒక విధమైనటువంటి శబ్దాలు వస్తూ ఉన్నాయి వారికి ఏమీ అర్థం కాలేదు ఏమీ అర్థం కాలేదు వెంటనే ఆ మిషన్ని బయటకు తీసిన తర్వాత ఆ హాల్లో నుండి ఒక మైక్రోఫోన్ని వారు ఆ యొక్క త్రువ్వినటువంటి భాగం ఒక అడుగు భాగానికి వారు పంపించున్నారు పంపించి ఆ యొక్క క్రింద నుండి కొన్ని స్ట్రేంజ్ వాయిస్ ఒక విచిత్రమైనటువంటి స్వరాలు శబ్దాలు వారికి వినిపిస్తూ ఉన్నది ఏమిటి ఆ శబ్దాలు అని అంటే కొన్ని వేల మంది యొక్క ఆక్రందనలు కొన్ని వేల మంది యొక్క ఆక్రందన స్వరము అంటూ వాళ్ళు కేకలు వేస్తూ ఎవరు మమ్మల్ని ఇక్కడ తప్పిస్తారు అని అంటూ వారు కేకలు వేస్తున్నట్టుగా అగ్నిలో వారు కాల్చి పెడుతూ పాతాళ లోకంలో వారు ఆత్మలు విలవిల్లాడేటువంటి ఆ శబ్దమును ఆ మైక్రోఫోన్ ద్వారా వారు వారు విన్నారు ఆ సైంటిస్టులు రష్యా గవర్నమెంట్కి ఈ విషయాన్ని బహుతేటగా తెలియజేయడం జరిగింది అది నాస్తికుల దేశం కనుక ఆ న్యూస్ విస్తారంగా అది పబ్లిసిటీలోనికి రాలేదు ప్రేమైన దేవుని పెట్టారా కొంతమంది మరణించిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా అని అనుకుంటూ ఉంటారు దేవాది దేవుడు నాస్తికులైన వారికే ఈ విషయాన్ని దేవుడు బయలుపరిచి ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా 
ఇక యుగాంతము లోకానికి అంతము అతి త్వరలో రానున్నది యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అతి త్వరలో రానున్నాడు కనుక నీవు నేను సిద్ధపడాలి పరిస్థితులు మనకు బహు వ్యతిరేకముగా మనకు వస్తు ఉన్న వేళలో మనల గురించి మనము హెచ్చరిక తీసుకోవాల్సిన వారముగా మనము ఉన్నాము దేవుని నామములకు స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకనే యశయ్య గ్రంథములో దేవాది దేవుడు ఈ విధముగా ఆయన సెలవిస్తాను యశ ఆ గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నాం యశ ఆ గ్రంథము నలభై ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నాం భూ దిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడును నేనే మరి ఏ దేవుడు లేడు నా ఎదుట ప్రతి మోకాలు వంగుననియు ప్రతి నాలుకయు నా తోడని ప్రమాణము చేయుననియు నేను నా పేరిట ప్రమాణము చేసి ఉన్నాను నీతి గల నా నోటి మాట బయలుదేరి ఉన్నది అది వ్యర్థము కానేరదు అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా ఈ యొక్క ఉదయ కాళ్ళవేళలో నీవెవరైనను సరే దేవుని యొక్క లేఖనము స్పష్టముగా చలవిస్తూ ఉన్నది భూ దిగంత నివాసిలారా నా వైపు తేరి చూచి రక్షణ పొందండి నా వైపు చూచి రక్షణ పొందండి ఎవరి మరణం నుండి విడిపిస్తారు ఎవరి కరోనా నుండి విడిపిస్తారు ఎవరు మా ఆర్థిక పరిస్థితుల నుండి విడిపిస్తారు ఎవరు మా యొక్క కుటుంబ పరిస్థితులు మార్చగలరు అనేటువంటి ఆందోళన కలవరము వేదన నీ హృదయాన్ని కమ్ముకొని ఉన్నట్లయితే ఏసు వైపు తేరుచోడు ఆ సాక్షాత్తు దేవుడే ఈ మాటను సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి నేనే దేవుడను మరి ఏ దేవుడును లేడు ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో ప్రియమైన దేవుని మీద ఏ సుకృత్యునందు విశ్వాసం ఉంచు ఏ సుకృష్ణునే విశ్వాసం ఉంచు ఆయన పాపము లేనివాడు నీ కొరకు పాపముగా చేయబడ్డాడు శాపములు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నీ కొరకు శాపగ్రస్తుడిగా సెలవులో మరణము నొందిన వాడుగా మరణించి ఉన్నాడు కారణము మన శిక్షను ఆయనే స్వయంగా మరణించున్నాడు అవును యో ఆయన స్వార్థ మూడవ అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినలో మనం ముందుగానే మనం చూచాము ఆయన విశ్వాసం ఉంటారు ప్రతి వాడును నిత్య జీవము పొందును ఏ దేశమని కాదు ఏ ప్రాంతమని కాదు ఏ కులమని కాదు ఏ గోత్రమని కాదు ఏ భాష అని కాదు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడును రక్షణ పొందును అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నీ ఈ క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచేదవా నేడే రక్షణ పొందుకొని ఆయన యొక్క అనుగ్రహించేటువంటి నిత్య జీవాన్ని సొంతం చేసుకో మత్త శివార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఉత్తరంలో ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన ఈ విధముగా సెలవిచ్చారు ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుతున్న సమస్త జనులరా నయతకు రండి నేనెముకు విశ్రాంతి కలగజేతును నేను సాత్వికుడును దీని మనస్సు గలవాడును కనుక మీ మీద నా కాడు ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకునుడి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును ఏలయనగా నా కాడి సులువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉన్నవి నీ మీద ఉన్న భారము చేత నీ మీద ఉన్న బాధ్యత అనే కాడి చేత విసిగిపోయి ఉన్నావా వేదనతో నలిగిపోతున్నావా ఈనాడే యస్ క్రిస్తు ప్రభు వారు నిన్నే పిలుస్తూ ఉన్నాడు ప్రయాసపడి భారము వాయిచున్నా నిన్నే పిలుస్తూ ఉన్నాడు నా ఎందుకు రా నేను నీకు విశ్రాంతి నెత్తును అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నీ భారం ఆయన మీద మోపడానికి నీ భారం ఆయన మీద మోపి ఆయన కాడిని ఎత్తుకొనడానికి 
యేసును ప్రేమించి ఆయన మార్గంలో నడవడానికి నువ్వు ఇష్టపడితే ఈనాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు నీ భారమును ఆయన మోయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగును గాక ప్రేమైన దేవుని బిడ ఏసు క్రీస్తు నందు నీవు నేడు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే దేవుడు ఈ విధంగా సెలవిస్తూ ఉన్నాడు తన్నందరు అంగీకరించిన వారికి అందరికీ దేవుని పిల్ల అగునట్లుగా ఆయన అధికారము అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ఈనాడు యేసుని నీవు నమ్ముకున్నట్లయితే దేవుని బిడ్డగా ఆయన కుమారుడుగా ఆయన కుమార్తెగా ఆయనను స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన కుటుంబంలో ఒక బిడ్డగా ఆయన స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన రాజ్య పౌరుడుగా పౌరురాలుగా ఆయన నేను మారుస్తూ ఉన్నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు సర్పముల చేత కాటు వేయబడిన వారు మోసే చేసిన ఇత్తడి సర్పమనే ఆ యొక్క బొమ్మను తేరి చూచి వారందరూ కూడా విశ్వం విరుగుడై బ్రతికి దీవని పొందారు అయితే నేడు ఏ సందు విశ్వాసం ఉంచిన నీకు నీ పాపములను క్షమించి పరలోక రాజ్యమును ఉచితముగా ఆయన ఇచ్చుచున్నాడు నీ జీవితాన్ని నూతనముగా ఆయన మార్చుచున్నాడు ఆయన నీ ఎందుకు కనికరపడే దేవుడు ఆయన నీ కొరకు ఈనాడు చేతపరిచిన అద్భుత కోరిక ఎదురు చూడు ఆయన మన దోషములను క్షమించువాడు మన ఎందు జాలి పడే దేవుడు ఆయన కృపణం ఆయన కార్యక్రమను నేడు పొందుకొని నిత్య జీవనకు వారసలు కనట్లుగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నిన్ను నన్ను ఆయన పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఒకవేళ నీవు యేసునందు ఇంతవరకు విశ్వాసం ముంచక పోయి ఉన్నట్లయితే నేడు యేసుని నీ స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరించు నాతో కలిసి ప్రార్థించు యేసు ప్రభువా నీకు వందనాలు నేను పాపిని నా క్రియల ద్వారా నా మాటల ద్వారా నేను పాపం చేశాను నా దుష్ట జీవితం ద్వారా నేను ఎంతగానో నేను దుఃఖం పెట్టాను నన్ను క్షమించు నీ పరిశుద్ధ రక్తముతో నన్ను కడుగు నీవే దేవుని కుమారుడు నాకు అవి మరణించి తిరిగి లేచావు నీకు వందనాలు ప్రభువా దయతో నన్ను క్షమించు నన్ను బాగు చెయ్యండి నా హృదయాలకు రండి ప్రభువ నా వ్యక్తిగత రక్షకుడుగా ప్రభువుగా నేను నిన్ను స్వీకరించున్నాను నీ శక్తితో నీ వాక్యముతో నన్ను నడుపు నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపు నీకు సాక్షిగా నన్ను నిలుపు యేసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమె ఇక మాటలు వింటున్న ప్రియ దేవుని మీద ఇస్రాయల్ ప్రజల జీవితంలో భయంకరమైన మరణం నుండి పాము విషయం నుండి విరుగుడు చేసి తప్పించిన దేవుడు నేడు కూడా మన జీవితంలో ఎన్నో రకములైన విషయం మన హృదయంలో ఇతరులను క్షమించలేని విషయం మన హృదయంలో ఉండొచ్చు అసూయ ద్వేషము పగ బాధ నమ్మకము లేని పరిస్థితులు దిగులు చెంతతో ఆవేదనతో ఒకవేళ నువ్వు ఉన్నట్లయితే అప్పుడు నమ్మకం కలిగిన జీవితం నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నట్లయితే యేసు వైపు తయారు చూడు ఆయన నీ కొరకు అద్భుత కార్యము చేయబోతూ ఉన్నాడు యేసునందు విశ్వాసం వచ్చిన వారికి మాత్రమే కాదు నీకు నాకు కూడా ఆయన సరిపోయిన వాడుగా ఉన్నాడు నేను నీ కొరకు ప్రార్థన చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను పరిశుద్ధత యేసు కృష్ణ దయగల ప్రభువా నాయన నీ వాక్యం వింటున్న 
నీ బిడ్డలు మీరు తాకమని నేను ప్రార్థన చేస్తాను నీ హాస్యము నా ప్రభు వారి మీద ఉంచండి వారు ఏ పరిస్థితులు గుండా వెళుతున్నారు నాయన ఆర్థిక పరిస్థితులు గుండా వెళుతున్నారు ఏ వేదన గుండా వెళుతూ ఉన్నారు ఏ వ్యాధి సమస్యతో నలిగిపోతున్నారు ఏ మనశ్శాంతి లేకుండా నలిగిపోతున్నారు నీకు తెలుసు నాయన దయగల ప్రభు నీ కృప కలిగిన హస్తం వారి మీద ఉంచండి కల్వరి సెలవులు మా కొరకు మరణించి మా పాపమును మా శాపమును తొలగించిన ఏ సయ్యా ఈ ఉదయ కాలవేళలో మేము నిన్ను తేరి చూస్తూ ఉన్నాం నీ జీవము మాలో కుమరించు నీ శక్తిని మాలో కుమరించు నీ పరిశుద్ధాత్మతో మమ్మ నింపు నీ బలముతో మమ్మ నింపు ఈ రక్తముతో నీ ప్రతి బిడ్డను మీరు కనగండి శుద్ధి చేయండి ఆత్మ ప్రాణ దేహములను నీ రాకడికి సిద్ధపరచండి సంతోషముతో బహు ఆనందముతో ఎదుర్కొనే ఆ నిరీక్షణ కొరకై మమ్మల్ని కృపతో సిద్ధపరచమని నేను వేడుకుంటున్నాను నాయన కనికరించండి దీవించండి మా ప్రియ రక్షకుడు ఎస్ క్రీస్తు దేవ్య నామంలో అడిగి బ్రతిమలాడి వేడుకొనొచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మిక అన్యోన సహవాసము తోడు నీడ మన ఎల్లరికీ సదాకాలము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ అలూయా